আসসালামু আলাইকুম আমরা এই টিউটোরিয়ালটিতে যে প্রবলেম সলভটা করব সেটা কি সেটা হচ্ছে রাইট এ সি প্রোগ্রাম টু ইনপুট এনি ক্যারেক্টার এন্ড চেক ওয়েদার ইট ইজ আলফাবেট ডিজিট অর স্পেশাল ক্যারেক্টার আমরা এমন একটা প্রবলেম সলভ করতে যাচ্ছি যেটা হচ্ছে আমরা ইউজারের কাছ থেকে একটা ইনপুট নেব সেটা হচ্ছে ক্যারেক্টার টাইপ হতে পারে আলফাবেট টাইপ হতে পারে বা স্পেশাল ক্যারেক্টার টাইপ হতে পারে স্পেশাল টাইপ মানে হচ্ছে স্টার হ্যাশ বা যেটা খুশি সেটা গেটার দেন চিহ্ন পার্সেন্টেজ চিহ্ন মানে যা খুশি তাই এগুলো হচ্ছে স্পেশাল ক্যারেক্টার হতে পারে মানে হচ্ছে এ বি সি ডি ওয়ান টু থার ওয়ান টু থ্রি বাদে বাকি যা আছে এই প্রোগ্রামের জন্য সেগুলো হচ্ছে স্পেশাল ক্যারেক্টার ওকে তাহলে আমি যদি একদম শর্টকাটে বলি ইউজারের কাছ থেকে একটা ইনপুট নিব সে ওইটা কি কোনো আলফাবেট ইনপুট দিয়েছে নাকি কোনো ডিজিট ইনপুট দিয়েছে নাকি কোনো স্পেশাল ক্যারেক্টার ইনপুট দিয়েছে সেটা আমাকে বলে দিতে হবে তো যেহেতু ইউজারের কাছ থেকে আমাকে একটা ইনপুট নিতে হবে তাহলে আমাদের এখানে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারি যে ভ্যারিয়েবলটা অবশ্যই আমি ক্যারেক্টার টাইপের নিব ইন্টেজার টাইপের নিব না কারণ এখানে হচ্ছে আলফাবেটেও থাকতে পারে ডিজিটও থাকতে পারে সে জন্য ক্যারেক্টার টাইপের নেওয়াটাই ভালো তো ক্যারেক্টার টাইপের আমি কি নিব কি নিব একটা ইনপুট নিতে পারি ভ্যারিয়েবলের নামই হচ্ছে ইনপুট দিয়ে দিলাম ঝামেলা শেষ ইনপুট ওকে তাহলে এখন আমরা এখানে প্রিন্ট এফ দিই ওকে কোডটা একটু বড় করি পি আর আই এন টি এফ প্রিন্ট এফ হয়ে গেছে এবার হচ্ছে প্রিন্ট এফ এখানে পার্সেন্টেজ কী দিব পার্সেন্টেজ কী দিয়ে কার মধ্যে রাখবো ইনপুটের মধ্যে রাখবো অটোটা চলে আসুক চলে এসেছে এবার এই ভ্যারিয়েবল এই ইনপুটটাকে আমাকে নিতে হবে তো নিতে হলে আমাকে কি করতে হয় এই যে দেখো মিস্টেক করে ফেলেছি এটা তো হচ্ছে স্ক্যান এফের জন্য দিস ইজ নট প্রিন্ট এফ আমাকে হচ্ছে প্রিন্ট এফের মনে বলে দিতে হবে যে এন্টার কি বলতে হবে এন্টার এনিথিং এন্টার এনিথিং মানে হচ্ছে তুমি যে কোনো কিছু এন্টার করো দেন হচ্ছে স্ক্যান এফের মাধ্যমে সেটা আমি ইউজারের কাছ থেকে ইনপুটটা নিয়ে নিলাম ওকে তাহলে আমরা কি করলাম এতক্ষণ পর্যন্ত ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশন করলাম প্রিন্ট অ্যাপ বললাম ইউজারকে বলে দিলাম ইউজার আমাকে একটা ইনপুট দিল সেই ইনপুটটা আমি ইউজারের কাছ থেকে নিয়ে নিলাম ঝামেলা শেষ এবার এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমাদের দুই থেকে তিনটা কন্ডিশন চেক করা লাগবে ফার্স্ট কন্ডিশন কি আলফাবেট আলফাবেট হওয়ার কন্ডিশনটা কি আমরা যে আলফাবেটের প্রবলেমটা সলভ করেছিলাম সেখানে কি দেখেছিলাম না যে আলফাবেটের কন্ডিশনটা কি ছিল একটু মনে করার চেষ্টা করো তিন সেকেন্ড সময় দিলাম আচ্ছা মনে পড়ছে না আমি বলে দিচ্ছি আলফাবেট হচ্ছে ছোট হাতের এ থেকে ছোট হাতের জেড অথবা বড় হাতের এ থেকে বড় হাতের জেড এই দুইটার মধ্যে যদি কেউ ইনপুট দেয় সেটা হচ্ছে আলফাবেট এবার আসি কখন ডিজিট হবে ডিজিট হয় তখন যখন তুমি জিরো থেকে নাইনের মধ্যে যে কোনো কিছু ইনপুট দাও সেগুলো হচ্ছে ডিজিট আর এই দুইটা জিনিস ছাড়া বাকি যে কোনো কিছু তুমি যদি ইনপুট দাও সেটা চলে যাবে কার আন্ডারে স্পেশাল ক্যারেক্টারের আন্ডারে তাহলে আমার আমি এখানে কয়টা কন্ডিশন চেক করব টোটাল হচ্ছে দুইটা কন্ডিশন চেক করব মানে প্রফেশনালি বলতে গেলে আমার দুইটা কন্ডিশন চেক করব ওকে প্রথমটা কি ইফ ইনপুট ইফ ইনপুট গেটার দেন ইকুয়াল ছোট হাতের এ গেটার দেন ইকুয়াল ছোট হাতের এ আচ্ছা এখানে যেহেতু একটা ইফের মধ্যে দুইটা কন্ডিশন থাকবে সেহেতু একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে আমি রেখে দিই ওকে ইনপুট যদি এর সমান অথবা এর চেয়ে বড় হয় অ্যান্ড অ্যান্ড ইনপুট লেস দেন ইকুয়াল কি হয় ইনপুট লেস দেন ইকুয়াল জেড হয় মানে ইনপুটটা এই ইনপুট গেটার দেন ইকুয়াল এ অ্যান্ড অ্যান্ড মানে এবং ইনপুট যদি লেস দেন লেস দেন ইকুয়াল জেড হয় তার মানে হচ্ছে আলটিমেটলি যে ইনপুটটা যদি ছোট হাতের এ থেকে ছোট হাতের জেড এর মধ্যে যে কোনো একটা কিছু হয় তাহলেও সেটা আলফাবেট হবে অথবা লাস্টের ইফেক্টটাই তো আমি মুছে দিলাম ওকে অথবা এখন তো ইনপুটটা সে বড় হাতের এ থেকে বড় হাতের জেড পর্যন্ত দিতে পারে কি দিতে পারে না অবশ্যই দিতে পারে তাহলে এখানে আমরা আরেকটা কন্ডিশন চেক করব যে ইনপুট যদি ইউজার বড় হাতের এ থেকে আমি এখানে জাস্ট বড় হাতের এ থেকে বড় হাতের জেড দিয়ে দিলাম তো ইনপুট যদি এখন কি দেয় বড় হাতের এ থেকে বড় হাতের জেড দেয় তাহলে সেটা কি হবে অবশ্যই কি আলফাবেট তাহলে আমরা বুঝলাম যে একটা ইনপুট যদি ছোট হাতের এ থেকে ছোট হাতের জেড অথবা বড় হাতের এ থেকে বড় হাতের জেড যে কোনো কিছু দেখ না কেন এই মানে দেখ না কেন সেটা কি হবে আলফাবেট হবে তাহলে এখানে আমরা কি করতে পারি একটা প্রিন্ট অ্যাপ দিতে পারি প্রিন্ট অফ পার্সেন্টেজ সি ইজ আলফাবেট 
alphabet percentages alphabet এখন এই percentages এর মধ্যে কোনটা যাবে ইনপুটটা যাবে সি এর মধ্যে ইনপুট যাবে ওকে ফাইন এবার আসি আরেকটা কন্ডিশন চেক করতে হবে কার জন্য ডিজিট এর জন্য আচ্ছা ডিজিট কখন হয় যখন আমাদের এই যে ইনপুটটা এই ইনপুটের মান গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল 0 এন্ড দেন এই ইনপুটের মান लेस देन इक्वल जीरो कि हो बे लेस देन इक्वल जीरो ना लेस देन इक्वल नाइन जोखन इनपुट टा जीरो थे के नाइन एन मध्य कोनो किचु हो बे तो खुन नहीं तो शेट्टा का डिजिट हो बे नाले तो डिजिट हो बे ना एक तो इन बोलते पर भाई अमिते एक्शन दिते पड़े भाई एक्शन बोलते कि जीरो थे के नाइन नहीं अबोश তাহলে আমরা এটাকে কি বলতে পারি যদি এই কন্ডিশনটা সত্য হয় তাহলে সেটা কিসের মধ্যে যাবে ডিজিটের মধ্যে যাবে তাহলে প্রিন্ট এ পার্সেন্টেজ সি ইজ ডিজিট আর এই পার্সেন্টেজ সি এর জায়গা কি আসবে ইনপুটের মান আসবে এখন এগুলো ছাড়া তুমি যদি মানে এমন একটা ইনপুট তুমি দিয়েছো যেটা ইফ কন্ডিশন এবং এলস ইফ কন্ডিশন কোনটার মধ্যে परसेंटेज सी इज स्पेशल सी एच ए आर ए सी टी ई आर कैरेक्टर তাহলে কি হলো যে আমরা যদি কোডটাকে আরেকবার ওভারভিউ করি আমরা ইউজারের কাছ থেকে একটা ইনপুট নিব সেই ইনপুটটা কি ভাওয়েল নাকি কনসোনেন্ট আচ্ছা এই যে এখানে একটা মিস্টেক করছে সেই ইনপুটটা কি ভাওয়েল নাকি কনসোনেন্ট নাকি স্পেশাল ক্যারেক্টার সেটা আমরা বলে দেব তো ভাওয়েল না সেটা আলফাবেট কিনা তো একটা ইনপুট কখন আলফাবেট হয় যখন সেটা ছোট হাতের এ থেকে ছোট হাতের জেড অথবা বড় হাতের এ থেকে বড় হাতের জেড এর মধ্যে পড়ে তখনই তাকে আমরা আলফাবেট বলি আর একটা ইনপুট কে কখন আমরা ডিজিট বলি যখন সেটা 0 থেকে 9 এর মধ্যে হয় তখন সেটাকে আমরা ডিজিট বলি আর এই দুইটা কন্ডিশন যদি ম্যাচ না করে তখন সেটাকে আমরা কি বলবো স্পেশাল ক্যারেক্টার বলবো তো আশা করি প্রবলেমের সলিউশনটা I love this.